sowas ist ja eigentlich dafür ausgelegt, möglichst viele Jahre zu überdauern. Und dass es über viele Jahre eigentlich auch technisch gut funktioniert. Im Innenbereich ist es genauso wie im Außenbereich, dass die Dinge ja schon irgendwie, die werden ja zu, zum eigenen Lebensraum. Thomas Renner baut Spiellandschaften für Kinder. In seinem Garten entstehen die Ideen, die Kinder glücklich machen. Dieses Mal soll es ein Baumhaus mit weiteren Ingredienzen werden. Die Rubine ist sehr stabil, außerordentlich hart, außerordentlich schwer zu bearbeiten. Also man braucht sehr gutes Werkzeug. Das Werkzeug hat einen hohen Verschleiß. Man braucht einen guten Stahl. Also wir haben ausschließlich gehärteten Stahl, weil die Rubine die fordert schon alles sozusagen, einfach weil sie außergewöhnlich hart ist. Ursprünglich kommt die Rubinie aus Nordamerika. Die Baumart ist hier also nicht heimisch, hat sich aber offensichtlich gut eingelebt. Die Rubinie wird auch Schotendorn oder Silberregen genannt. Bekanntermaßen arbeitet ja jedes Holz. Das ist auch das besonders Schöne daran, dass es, obwohl es quasi tot ist, lebendig bleibt. Also es wird immer quellen und schwinden. Besonders aufgrund der Witterung. Also es ist immer die Verbindung von Wasser und Sonne, von heiß und kalt, das quasi das Verhalten des Holzes bedingt. Hier sieht man jetzt bei diesem noch äh, nicht entrindeten Stamm ganz deutlich ähm, diese Splintschicht zwischen dem Kernholz und der Rinde. Die ist deutlich heller als das Kernholz. Und auch, dass die Rubine eine sehr, sehr dicke und auch unregelmäßige Rinde hat. Und wir können den Stamm nur dann verbauen, wenn sowohl die Rinde als auch der Splint ähm, vollständig entfernt wurden. Das ist übrigens auch die Schicht, wo bei den Nadelbäumen, ganz bekannt, der Borkenkäfer und so weiter, wo Schädlinge in die Rinde gehen, dort ihre Eier legen und sich ernähren davon. Später auf dem Spielplatz, hier sieht man ein schönes Beispiel. Dieser Stamm wurde bereits äh, entrindet, aber der Splint ist noch drauf. Und den müssen wir jetzt noch entfernen. Das ist nämlich das, was später am Spielplatz so, so ab, äh, abröselt. Ähm, und man kann sozusagen den Stamm nur verbauen, wenn es reines Kernholz ist. Splint und Rinde müssen entfernt sein. Und das ist bei den Stämmen so und das ist auch beim Schnittholz so. Thomas und seine Mitarbeitenden suchen jetzt das Holz aus. Sie brauchen Stämme, Bretter und Konstruktionshölzer. Das Holz der Rubinie muss mehrere Monate trocknen. Sonst ist es zu feucht und kann sich schnell wieder verziehen. Auch wenn es weiter draußen dem Regen ausgesetzt ist. Kerzengrade Stämme sind für Renner und seine Leute einfach nur langweilig. Bei ihnen soll, ja muss es sogar krumm und schief sein. Benutzen kann man quasi alles. Man muss nur vorher halt wissen, wofür und an welcher Stelle. Und dann geht auch sehr krumm. Ja. Krumme Stämme haben ihren eigenen Charme, sind aber schwieriger zu bearbeiten. Wir haben hier an dem unteren Teil des Stammes 80 cm, die einbetoniert werden. Also sind die schon mal im Boden verschwunden. Dann haben wir eine Podesthöhe. Die müssen wir dann auch hier uns ungefähr anreißen. An dieser Stelle müssen dann alle Verbindungen auf der gleichen Ebene sein, dass man das ausrichten kann. Von da geht es dann weiter mit der Fassade. Dann kommen wir hier raus. An der Stelle sollte es dann wieder recht gut alles zueinander passen. Und dann kommt drüber noch mal das Dach. Das wird dann irgendwie hier direkt sein. Und die Punkte müssen eben alle gut miteinander verbunden sein. Thomas Renner baut so ein Baumhaus nicht alleine. Seine ganze Mannschaft ist mit dabei. Insgesamt sechs Spielplatzbauer und Bauerinnen. Ja, ich würde sie lieber dann schon doch richtig stapeln, oder? Unweit des Holzlagers ist die Werkstatt in Eberdingen bei Feingen an der Enz. Hier bereiten die Schreiner das Holz vor. Nicht nur Länge und Breite sind wichtig, 
Das Wichtigste beim Spielplatz bauen ist, alles muss sicher sein. Also wir haben jetzt hier einen großen Spalt. Das Brett habe ich schon gerade gesägt. Das hier ist noch verzogen von sich aus. Um diesen Spalt zu schließen hier, müssen wir über die ganze Länge das Brett einmal ansägen. Damit die schön dicht aneinander sind. So, jetzt haben wir hier den Spalt geschlossen. Und jetzt haben wir eben keinen Stolperfalle mehr und auch kein Fingerklemmmaß mehr. Was auch noch zu beachten ist. Und wir kriegen jetzt nirgendwo mehr diesen Prüfkörper, der einen Finger simuliert. Nirgendwo mehr rein. Wenn wir ihn reinbekommen würden, würde der TÜV den Spielplatz nicht abnehmen, weil die Gefahr besteht, man könnte den Finger reinbekommen und irgendwo runterfallen. Und dadurch wäre natürlich Verletzungsgefahr groß. Die Baumhausbauer müssen jedes Brett hobeln und fasen. Das heißt, spitze Kanten so einschleifen, dass sie nicht mehr splittern können. Die Holzer nennen das dann einen weichen Winkel mit 55 Grad statt den gesägten 90. So wird das Holz kindergängig. Also hier sehen wir drei schöne Beispiele eigentlich für verschiedene Teile eines Baumes, wenn er aufgeschnitten wird, aufgegattert. Hier sehen wir ein Kernbrett, das ist quasi das unmittelbare der Kern des Baumes mit im Brett, was wir für den Spielplatzbau immer aussortieren würden, denn man sieht es hier schon ein bisschen, es gibt halt jedes Mal einen Riss an dieser Stelle, wo es direkt durch den Kern führt. Dann haben wir hier ein Beispiel für stehende Jahrringe. Das ist für den Spielplatzbau absolut ideal. Also auch beim Möbelbau achtet man auf sowas, weil das Brett ähm, nicht die Neigung hat, zu stark zu arbeiten. Und hier haben wir ein Beispielbrett für liegende Jahrringe. Die sind jetzt ziemlich flach. Ähm, hier kann man sagen, dass das Holz bei der weiteren Verwendung ähm, immer eine gewisse Neigung hat. In dem Fall neigt das Holz dazu, dass die Jahrringe sich gerade biegen möchten. Und das wird man dann später auch beim Bau des eigentlichen Podests äh, sehen dass ähm, wir aus dem und dem Grund eine gewisse Seite nach oben oder unten verbauen, damit wir genau dieser Neigung sozusagen entgegenwirken. Also der Auftraggeber hat jetzt noch entschieden, dass wir die vordere Fassade auch schließen. Also wir haben okay. zwei luftige Fassaden mit den schmalen Dachbrettern und zwei geschlossene. Und welche Seite geschlossen, welche offen ist, das besprechen wir noch. Und das zur hätte ich auch Schaukel rüber machen wir auf jeden Fall zu, dass und man da nicht reinfallen kann. Ja. In meinem äußersten Fall müssen wir die Podestfläche doch noch ein bisschen mehr vergrößern, als sie eigentlich gedacht. Der Clou bei diesem Baumhaus, die Äste sollen durch das Haus durchwachsen. Und wie das geht, lässt sich nicht planen. Selbst für erfahrene Holzwerker ein kniffliges Ding. Die Zeichnung vom Anfang ist nur noch eine Orientierung. Mal sehen. Na ja, wir bauen sehr nah an einem Baum. Der Bergahorn ist ein Flachwurzler. Es ist davon auszugehen, dass da auch aufgrund seines Alters relativ viele und auch gleichmäßig Wurzeln laufen werden. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir da so wenig wie möglich von treffen, damit er sein Alter erreicht. Die Bergahren wird so zwischen 400 und 500 Jahre alt. Wäre natürlich jetzt nicht schön, wenn wir den verletzen. Und es ist oft so, wenn man Wurzeln verletzt oder auch bei Essen, dass dann da Pilzsporen reinkommen können. Und dann kann der Baum Schaden nehmen oder teilweise abfaulen. Und das wollen wir unbedingt vermeiden. Bäume sind meist tief- oder Flachwurzler. Heißt, die Wurzel wächst entweder wie ein Pfahl in den Boden oder sie verzweigt sich flach in die Breite. Der Bergahorn ist allerdings ein spezieller Bruder. Er kann nämlich beides.
Um die Wurzeln nicht zu verletzen, graben sie vorsichtig von Hand. Die Spaten sind frisch gereinigt, denn mit alter Erde dran könnten Pilze in diese Wurzeln übertragen werden. Tuch, Schnaps. Oh, da kommt jetzt Stein, das ist, das ist gut. Ich glaube, wir müssen die Hilti anschließen. Alles also schon da? Ja, ich bin jetzt hier leider auf drei Wurzeln getroffen. Die eine hier, hier ist noch eine größere und da unten ist auch noch eine große, die aber dann hier nach unten läuft. Und da wir die Position hier halten wollen für das Baumhaus, wäre die schon wichtig, wenn wir hier den Ständer auch reinstellen können. Versuche ich jetzt da drum rum zu graben. Ist natürlich mühselig, aber es funktioniert. Oh. Jedes Loch ist 40 mal 40 cm groß und 60 tief. Ist eine Wurzel im Weg, wird selbst das Graben zur Maßarbeit. Mit dem Schlagschrauber treibt Thomas Renner Schrauben in die Stämme. Die verankern sich später im Beton und stabilisieren den Stamm. Im Fachjargon heißen solche Schrauben Bewährungsschrauben. Die dienen der Bewährung im Betonfundament. Das sind jetzt in dem Fall die einzigen verzinkten Bauteile, die wir verwenden. Die werden, ähm, sind dann später im Beton versteckt. Ähm, und die dienen einfach der zusätzlichen Stabilisierung im Fundament. Also das wird quasi dann ja vom Beton umschlossen und deswegen bohre ich die auch in verschiedenen Achsen, um halt maximale Stabilität herzustellen. Okay. Geh durch. Das kann sein, dass wir dem Ast Thomas und seine Mitarbeiter stellen Stämme und tüfteln aus. Okay. Ein bisschen zu mir. Geht nicht mehr. Kein Ast muss weichen. Sie sägen keinen ab. Das ist schon ein Kunststück für sich, um den Berg Ahorn herumzubauen, als wäre das Baumhaus in den Baum hineingewachsen. So umdrehen. Besser? Ich muss ihn noch mehr drehen, oder? Kann das sein? Ich will ihn oben noch ein Stückchen raus. Ich glaube auch, Dann ja. wir oben besser auf die Flucht kommen. Ich glaube, so ist ja nicht schlecht. Ja, also wir richten mit der Höhe so aus, dass die Abstandsmaße für das Podest zueinander passen. Und dass die oberen Punkte auch noch miteinander in eine Flucht zu bringen sind, wo dann wieder die Fassade später anschließen muss. Das ist immer das beim Stellen der kritische Punkt dass alle Punkte nachher wieder zusammenpassen. Die Stämme sind krumm, müssen aber an den entscheidenden Punkten parallel und im gleichen Winkel zueinander stehen. Nur so vermögen die Schreiner überhaupt eine gerade Plattform zu bauen, auf der die Kinder laufen können. Damit es nachher im Beton so stehen bleibt, wie man es haben will und auch in der Position steifen wir das mit solchen Latten aus. Die werden später natürlich wieder abgenommen. Also das sollte natürlich an sich genau so stehen, wie man es später haben will. Okay, passt. Wenn wir einmal den Bettung drin haben, dann ist es vorbei, dann können wir da nichts mehr verstellen. Dann war es das. Deswegen muss man jetzt ganz genau auch arbeiten. Später hat man keine Chance mehr. Nee, warte mal. 
Aber ich fand die Flucht eigentlich für Käse. Okay, mach mal fest, mach mal fest, wir gucken gleich nochmal. Jetzt gießen sie das Fundament, wie bei einem richtigen Haus. Sie füllen die Löcher mit Beton und achten darauf, dass keine Hohlräume entstehen. Hohlräume würden nämlich die Stabilität schwächen. Sie schließen das Fundament kegelförmig ab. Der Spielplatzbauer nennt das einen Glattstrich. Der Grund? Bei Regen muss das Wasser ablaufen können. Wäre die Fläche gerade, würde sich das Wasser stauen und das Holz faulen. Am nächsten Tag ist der Beton ausgehärtet. Die Aussteiflatten können weg. Die Stämme stehen nun fest im Boden. Jetzt geht es an die Konstruktion. Ist alles stabil? Das lässt sich leicht testen. Das ist unser Unterkonstruktionsholz, kurz UKA. Da kommt nachher der Bodenbelag drauf, dass man drauf laufen kann. Und das Holz wird zum Teil in Stamm eingelassen, damit es stabiler wird. Das ist eine Japansäge oder auch Japaner. Das ist eine Zugsäge. Das heißt, die sägt nur auf Zug. Wenn ich ziehe, dann nimmt das Holz weg. Wenn ich schiebe, passiert gar nichts. Man muss es auch recht locker führen, also mit zu viel Druck verklemmt sie sich. Es ist ein sehr dünnes Sägeblatt, also sie nimmt sehr wenig weg. Ich glaube, das sind anderthalb Millimeter oder so, wie breit das Blatt ist. Man kann damit sehr feine Schnitte machen. Wir haben hier den Klüppel und das ist unser Stechbeitel oder Stecheisen. Hat eine glatte Seite und eine schräge Seite. Im Normalfall setzt man das so an, dass die schräge Seite unten ist, dass man wieder aus dem Holz rauskommt. Das machen wir jetzt hier nicht, weil wir wollen die Fläche gerade haben. Das heißt, wir setzen so an, dass wir möglichst gerade durchkommen. Bevor man das alles rausschlagen kann, nimmt man hier die Linien, die ich vorhin angezeichnet hatte. Einfach an die Linie ansetzen und dann leicht anschlagen, beidseitig. Dass wenn ich nachher durchklopfe, mir das nicht alles raussplittert. Dann hat es schon eine Grenze, da wurde es geschnitten, da springt es dann ab. Würde ich das nicht machen, würde es mir einfach rausbrechen und es wäre nicht sauber. Macht natürlich mehr Spaß, dann die kleinen, feinen Sachen zu machen. Ist schon schön dann einfach. Auch noch mal von Hand und eben mit dem Vollholz, das haben nicht viele Betriebe. Also so ein normaler Schreiner, der hat Platten. Und hier hat man halt wirklich noch das Holz, man hat es von Hand. Was bedeutet das? Wenn ich an Schreiner denke, die arbeiten halt mit Holz. <lacht> Nein, <lacht> tatsächlich nicht mehr. Also es gibt sehr wenige Schreinereien, die wirklich mit richtig Massivholz arbeiten. Ganz viele sind einfach nur Platten. Das sind zusammengepresste Schwäne. Da kann man einfach nicht mehr so viel machen. Die wird zurechtgesägt und dann werden vielleicht noch ein paar Löcher reingebohrt und dann ist fertig. Und so ein Stück Holz, das kann man halt einfach noch bearbeiten. Und man hat die ganzen Fasern und es hat einfach viel mehr... Es lebt viel mehr als eine Platte. Genau. 
Schreinerin Sarah lässt das Konstruktionsholz in den Stamm ein. Das dient der Stabilität und sieht zudem einfach viel schöner aus. Wir beginnen damit, dass man zuerst mit dem Fosnerbohrer, ein 30er Fosnerbohrer, mit dem machen wir ein Loch und da verschwindet nachher der Kopf und die Scheibe drin. Also dass es bündig mit dem Holz abfließt, dass es nicht vorsteht. Sieht einfach hübsch aus. Als nächstes wird dann mit dem 10er Bohrer einmal durch die UK gebohrt, aber wirklich nur durch die UK. Das ist der gleiche Durchmesser wie nachher auch die Schraube und in der UK, da muss er nicht fest sitzen, da muss er einfach nur durchgehen, weil die soll es ja halten. Stabil muss es nachher hier im Stamm sein. Zum Schluss wird mit dem Achterbohrer gebohrt. Also 2 mm kleiner als die Schraube, dass sie nachher greift. Und wir bohren auch ein bisschen kürzer, als die Schraube lang ist. Vorbohren muss man, das Holz ist zu hart. Entweder bricht die Schraube ab oder wir kriegen Risse. Als nächstes legen die Baumhausbauer die Position des Daches fest. Per Augenmaß. Die Höhe vom Dach ist so gut, oder? Dass wir zwischen den zwei Essen die Dachfläche bilden hier. Ja, ist gut, ja. Habt's gesehen von der Seite. Wenn wir vielleicht vorne noch einen Tick runter, um den Ast hier. Oder machen wir den später noch ab? Achso, doch, geh doch noch einen kleinen Tick runter. Dann gehe ich hier noch ca. 20 runter. Nee, das ist zu viel. 15, 10. Ja, 5 würde ich sagen. Wir definieren jetzt die Dachfläche und letzten Endes natürlich auch dann die, die Form des Hauses, eigentlich, je nachdem, von wo man später guckt. Ähm, und da geht es jetzt darum, zum einen, ähm, dass man eine gewisse Neigung haben wollen, dass das Wasser gut abläuft, weil es ein Schrägdach ist. Und dass man die natürlich zueinander in eine Flucht bringen muss, ins Wasser bringen muss. Und dass dann nachher die Dachbretter sauber aufliegen. Spontan haben sie eine weitere Idee. Ein ganzer Ast soll mitten durchs Baumhaus wachsen. Gar nicht so einfach. Also wir haben jetzt diesen Ast auserkoren, dass tatsächlich der ganze Ast durchs Haus durchgehen wird. Ja. Also durch die hintere Fassade und ähm, dann auch durch die vordere. Und man wird es dann im Folgenden sehen, wie gut es klappt, den auszusparen. Also wird man noch später an der hinteren Fassade sehen, wo jetzt dieser große Teil des Baums hochläuft. Das versuchen wir als Teil der Fassade zu integrieren, dass der Baum halt das Haus streift sozusagen. Ergibt sich natürlich tatsächlich alles immer ein bisschen auch aus dem Baum. Das ist der kreative Part. Ne? Also neben aller Planung und Idee, ähm, diese Dinge kannst du dann nur in diesem Moment dann lösen und auch baulich so umsetzen, dass man hoffentlich zufrieden ist. Na, ich finde, es macht halt ein Baumhaus mehr zu einem Baumhaus, wenn der, wenn der tatsächlich nicht nur daneben ist, sondern Teil des Bauwerks sozusagen. Die Holzbauer sägen die Aussparungen für die Äste aus. Freischnurzen. Das Baumhaus hat zwei Podestflächen. Eine ist innen im Haus und eine ist draußen. Darauf können die Kinder später toben und spielen. Renner sägt jedes Brett für das Podest individuell, sodass jedes seine einzigartige Form erhält. Mal breit, mal schmal. Er will kein gelacktes Haus, mehr pipi langstrumpf charakter
Und warum machst du das, dass es so unterschiedliche Bretter sind? Weil ich finde, dass es verspielt aussieht. Ich finde es hauptsächlich schön, eigentlich, wenn, wenn das nicht so gleichförmig ist. Alle Bretter haben dieselbe Breite und am Schluss eine Leiste, die schmaler ist. Ähm, deswegen finde ich immer ganz schön, das wechselt von schmal zu breit. Gerade wenn ich so einen Baum sehe, wie der schön gewachsen ist, ähm, finde ich, passt halt weniger gut zusammen, wie wenn man da versucht, wo es auch immer möglich ist, ähm, das Ganze ein bisschen verspielter zu machen. Das ist, denke ich, auch reiz, reizvoller für Kinder. Mut, Mutmaß ich jetzt mal. <lacht> Alle Bretter sind auf Maß und die Fugen geschlossen. Jetzt muss Renner wieder vorbohren. Thomas befestigt jedes Brett mit zwei Schrauben. So kann sich das Holz nicht nach oben wölben. Also wir wählen die Schrauben so, ich kann es immer hier vorne zeigen, dass die, wenn die im Holz versunken ist, in etwa zwei Drittel von der Schraubenlänge in das Holz, in das man schraubt, äh, gemessen an dem Holz, äh, das eben oben aufgeschraubt wurde. Also das, das Belagbrett ist, ist jetzt 30, sodass man eventuell noch äh, oder circa noch 60 ähm, dann im, im unteren Holz ist, dass man ein ideales Verhältnis hat. Bei dem, wie stark die Rubine arbeiten kann, könnte es durchaus passieren, dass es einfach das komplette Brett nach oben rausdrückt. Also wenn gewisse Abstände bei Terrassen nicht groß genug geschraubt sind, dann kann es einfach sein, das springt nach oben raus. Insofern versuchen wir das halt möglichst tief reinziehen zu lassen. Ab einer Podesthöhe von einem Meter schreibt die europäische DIN-Norm einen Handlauf vor. Man mag jetzt auf der einen Seite sagen, dass die deutsche DIN-Norm irgendwie so ein bisschen übertrieben sei. Ist sie aus meiner Sicht aber nicht, weil sie eigentlich ausschließlich zwei Ziele hat, nämlich massive Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden. Wenn ich um den Finger einklemme oder den Hals oder mit dem Kopf stecken bleiben, einfach weil diese Maße äh, nicht beachtet wurden ähm, und ein Kind fällt runter, kann es einfach passieren. Und ausschließlich darum geht es. Ich meine, jedes Kind wird sich an einem Spielgerät verletzen können, mal einen Kopf anschlagen, auch mal einen Spreisen holen. Egal wie gut und gewissenhaft und jeder Menge Fachkenntnis man das baut, darum geht es nicht. Es geht explizit um größere oder schlimmere Verletzungen. Und von daher habe ich da ein gutes Gefühl mit. Also was zu bauen, wo ich auch ähm, weiß, das ist so bespielbar und, und passt. Holz trocknet, schwindet und verzieht sich. Hirnrisse müssen deshalb entfernt werden. Wo das Wort Hirnriss herstammt, ist wissenschaftlich nicht belegt. Auch in Bezug auf uns Menschen wird das Wort ja öfter mal gebraucht. Ob Holz oder Mensch, ohne Hirnriss geht es deutlich besser. Mit der Flex schleift und fast mal wieder die Baumhausbauerin den Handlauf. Eine unebene Fläche wäre nämlich anfällig für Spreißel. Jetzt geht es an die Fassade. Der Stamm macht hier so einen Bauch. Dann gibt es hier so eine, so eine Kehle, sage ich mal. Dann gibt es wieder einen kleinen Bauch. Dann gibt es wieder eine Kehle. Und oben geht er dann so ein bisschen ähm, hier nach links weg. Und das kann ich eben über diesen, wenn ich das immer sozusagen genau orthogonal anreiße, kann ich diese Form halt äh, ganz genau übernehmen, die der Stamm vorgibt. Und dann folgt nachher diese Brettform halt genau der Form des Stammes. Das kann ich hier quasi immer orthogonal zum Stamm runterfahren. Ja, ich finde, dass das schön aussieht, wenn das halt so schön sich anschmiegt. 
perfekt. Ich könnte, wenn das jetzt eine komplett geschlossene Fassade wäre, würde sich das Brett perfekt an den Stamm anschmiegen. Die Schreiner bauen eine geschlossene Fassade. Das heißt, die Bretter sind nah aneinander, sodass die Eltern von außen nicht in das Baumhaus schauen können. Das Baumhaus hat vier Wände, zwei geschlossene und zwei offene. Eine offene Fassade nennt der Schreiner eine luftige. Das erste Brett sägen sie nach der Form des Stammes. Ein weiterer Clou, durch den sich das Baumhaus an den Baum anschmiegt. Als nächstes bekommt die Fassade noch einen Eingang. So, jetzt wäre ich ganz zufrieden und würde mal die Säge ansetzen. Mit der Stichsäge wagt sich Thomas an die Form des Einstiegs. Das ist natürlich ganz schön rabiat, die, die Nummer da, wenn die Bretter schon so halb festgeschraubt sind. Also mit der Form bin ich jetzt zufrieden. Da habe ich noch eine Stelle, die möchte ich noch mal ran. Renner schneidet die Öffnung so, wie sie ihm optisch am besten gefällt. Rund und ein bisschen geschwungen. Gut. Ich werde jetzt den Rahmen drumherum bauen. Den Rahmen machen wir dran, einmal weil es optisch viel schöner aussieht danach. Aber was noch wichtiger ist, dass diese Bretter hier wieder gefangen werden, weil die unten alle lose sind. Das bedeutet, das Wichtigste ist, dass ich hier ein Querteil ganz über alle Hüb drüber habe, von dem einen, das oben und unten befestigt ist, und dem anderen. Das ist ganz wichtig, dass die alle hier wieder gefangen werden und nicht mehr so rumwackeln können. Dann zwinge ich mir das ran und kopiere die Form. Das ist ja alles hier... Ich sag mal, freie Schnauze ausgesägt, der hat mir keine Schablone oder gar keinen Anhalt. Deswegen muss man das wirklich immer hier direkt kopieren. Ja, das passt perfekt hier rein. Der nächste Schritt wäre jetzt zu überlegen, wie ich hier oben den nächsten Abschnitt mache, damit ich eben alle Bretter gut fangen kann. Wieder ausrichten, damit es schön sitzt. So.
Der Rahmen ist eine exakte Kopie des Eingangs. Das heißt, jedes Brett paust der Schreiner ab und sägt es aus. Ein ständiges Rauf und Runter, Pausen und Sägen, Sägen und Pausen. Der fängt hier das Ganze, hier das Ganze und jedes einzelne wird wiederum an dem befestigt. Also ist die ganze Wand wieder miteinander verbunden. Jedes einzelne Brett mit dem anderen. Und somit kann es eben nicht mehr schwingen. Den vorletzten Schliff macht er mit der Flex. Für den allerletzten Schliff nimmt Dede feinkörniges Schleifpapier. Der Bauherr wünschte sich zwei grüne Fensterrahmen. Die letzte Baustelle ist das Dach. Das belegen sie mit geölten Brettern. Denn die weisen das Wasser besser ab und schützen dadurch das Holz. Auch im Dach integrieren die Schreiner wieder einen Ast. Doch der gleicht eher einem Stamm als einem Ast. Und er bewegt sich obendrein bei Wind. Das macht unvorhergesehene Probleme. Ja, mir fällt gerade auf, dass sich der Baum jetzt schon bei leichtem Wind bewegt. Und ich frage mich, ob dieser Schnitt, den wir hier gemacht haben, ob das groß genug ist. Also bei einem ordentlichen Sturm würde ich mir vorstellen, dass der Baum natürlich sich noch stärker bewegt. Das würde natürlich nicht unbedingt bedeuten, dass einem gleich das ganze Dach um die Ohren fliegt. Aber da bin ich mir jetzt gerade etwas unsicher im Moment, ob wir da vielleicht nicht noch einmal nachsägen an der Stelle. Ich glaube, das mache ich auch, ja. Also wir haben jetzt angefangen, das Dach zu belegen. Das erste Brett und ein kleines Klötzchen drunter, sodass quasi das erste Brett denselben Abstand hat, als, wäre da, als würde ein Nachfolgebrett kommen. Wir schrauben ein Brett immer auf das nächste in der einen Schraubreihe. Und später wird noch eine zweite Schraubreihe folgen, wo man beide Bretter miteinander verbindet. Das Ganze nennt man Stülpschalung. Das heißt, das eine Brett überlappt das andere. Zusätzlich haben wir in dem Falle die Dachbretter alle mit einer Öllasur versehen. So dass man möglichst optimalen Schutz hat vom Regen. Also es wird nicht 100% regendicht, aber so dass das Wasser gut ablaufen kann. Auch aufgrund der Dachneigung. Muss immer noch ich weiter hoch, ja, gell? Mhm. 
Auch die Aussparungen für die Äste schleift und fasst der Baumhausbauer. Hier oben kann sich zwar kein Mensch verletzen, aber das Holz würde leiden. Wir fassen grundsätzlich alle Holzbauteile, sind besser auch besonders bei den Dachbrettern, auch wenn das Wasser halt besser ablaufen kann. Hier weist das Wasser quasi ab und läuft runter. Und wenn hier lauter Pflanzen sind, dann wird es hier leichter das Wasser ins Holz reinziehen. Darum die Phase. Nach sechs Tagen Arbeit kommt jetzt das letzte Brett. Wirklich? Das letzte, oder? Ist das jetzt tatsächlich das Letzte? Würde ich sagen, ja. Wie ist unser Überstand? Wie sieht denn das von unten aus? Was meint ihr? Noch eins oder zwei? Ich würde nur eins. Ich würde eins. Beide eins? Zwei ist zu lang. Das sieht okay. komisch aus. Also dann noch das letzte Brett. So, das Abschlussbrett bitte. Meine Seite. Danke. Ja, wir haben jetzt tatsächlich hier uns ein schönes Brett aufgehoben, das halt einen besonders geschwungenen Abschluss vorne hat. Einfach weil von unten ist ja das, was man am Dach eigentlich am allermeisten wahrnimmt, ähm, wenn man hochguckt und dann hier diese, diese schön geschwungene Linie sieht. Ich finde es gut so. Ja, ich finde auch gut. Für mich ist das eigentlich die schönste Arbeit. So dieses, man weiß, es ist der letzte Arbeitsschritt, der macht die Sache irgendwie rund, sprichwörtlich. Ähm, Finde ich eigentlich, wenn man so eine, so eine gewisse Massenarbeit oder so ein Brett nach dem anderen hinter sich hat und dann kommt das Finale, finde ich persönlich eigentlich das Schönste von allem. Kinder, seid ihr jetzt gespannt eigentlich auch ein bisschen? Oder? Ja. Bisschen? Ja. Dann würde ich sagen, los geht's. Ab aufs Baumhaus! Ja! Die Kinder heute sind halt sehr viel zu Hause, die gucken zu viel fern oder haben zu viel Medien um sich rum. Und selbst die Erzieherinnen heute sagen oft, also acht von zehn Kindern heute können nicht auf einer Linie rückwärts gehen. Ich glaube, deswegen ist heute wichtiger denn je, dass Kinder auch ihre Grenzen kennenlernen müssen, selber rausfinden, ähm, ist was rutschig, ist was rau, wie komme ich da hoch, wie komme ich auch wieder runter. Die Kinder, die finden ihre Grenzen eigentlich, wenn man sie lässt, meiner Erfahrung nach total gut selber raus. Und deswegen ist es, glaube ich, mehr denn je so, dass man sagt, man hätte gerne Dinge, die frei sind, die auch Spielraum für die Kinder lassen, irgendwie was damit zu tun. Und ich glaube, so ist es auch. Das kann jetzt ein Piratenschiff werden, das kann alles werden. Ne? Ich glaube, deswegen ist das Freie eigentlich so reizvoll. Juhu! Yippie! Ich finde es einfach wichtig, das den Kindern zu lassen. Das ist existenziell eigentlich. Hallo, Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.